സ്വാഗതം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം തരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച പഠന മികവ് രേഖയിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന കാർഡുകളാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതോളം പ്രവർത്തന കാർഡുകളാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാം എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചർച്ച ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും നോക്കുക പ്രവർത്തന കാർഡ് ഒന്ന് ഇവിടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ടിലെ പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ആ ഒരു ദർപ്പണത്തിൽ പതിപ്പിച്ച് അത് എങ്ങോട്ട് പതിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് അല്ലെ ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് അവർ പതിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കാം മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് വീടിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പതിപ്പിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഏതാണ് ശരി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇവിടെ ടിക്കിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി ഒരു ദർപ്പണമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കണ്ണാടി പോലെ പ്രകാശം പതിപ്പിക്കുന്ന എത്ര വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും വീട്ടിലുള്ള കുറേ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചാലോ എന്തൊക്കെ ശേഖരിക്കാം നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് പേപ്പർ അല്ലേ പേപ്പർ കൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ആ സൂര്യരശ്മി പ്രകാശം നമുക്ക് വീടിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് പ്രതിപതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല തീർച്ചയായും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇത് ആ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപതിപ്പിക്കാത്തവ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പേപ്പർ എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണാടിക്ക് പകരം ഈ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പതിപ്പിച്ച് നോക്കിയാലോ നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലേ പേപ്പർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ദെൻ പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം അല്ലേ നമുക്ക് പ്രകാശത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രതിപതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ദെൻ ഗ്ലാസ് കഷ്ണം തുണി ടൈൽ കഷ്ണം ഇല എക്സറേ ഫിലിം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ സ്റ്റീൽ തവി പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം സീഡ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലേ എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആ ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ ഒന്ന് പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം ചെയ്ത് അത് തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളത് കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുത്ത പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തന കാർഡ് ഒന്നിലുള്ള ബി ആണ് ഓക്കെ ബി കണ്ണാടി മിനുസമുള്ള പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം എന്നിവ ക്രമ പ്രതിപദനവും പ്ലാസ്റ്റിക് തുണി എന്നിവ വിസരിത പ്രതിപദനവും കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്താണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്താണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നോക്കാം ചിത്രം വിശകലനം ചെയ്ത് ക്രമപ്രതിപദനം വിസരിത പ്രതിപദനം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക അല്ലേ എന്താണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്താണ് വിസരിത പ്രതിപദനം ഇവിടേക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രമപ്രതിപദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രകാശം തട്ടിയപ്പോൾ അത് ക്രമമായിട്ട് അല്ലെ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്രമമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകാശം ആ പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രമ പ
ആ പല ഭാഗത്തേക്കാണ് ആ പ്രകാശം പോയത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് വിസരിത പ്രതിപദനം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്താണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക തുടർന്ന് പാഠപുസ്തകം പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ശരിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ക്രമപ്രതിപദനത്തിനും വിസരിത പ്രതിപദനത്തിനും പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയ നിർവചനം കണ്ടെത്തി എഴുതുക അല്ലേ അതിന്റെ കൃത്യമായ നിർവചനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ നിഗമനമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്താണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശരിയായ കൃത്യമായ നിർവചനം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദൻ പ്രവർത്തന കാർഡ് രണ്ട് ഒരു ദർപ്പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വലതുകൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഏതു കൈ ഉയർത്തുന്നതായാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് കൈയാണ് നോക്കാം വലതു കൈയാണോ ഇടതു കൈയാണോ തീർച്ചയായും ഉത്തരം നമ്മൾ വലതുകൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതിബിംബത്തിൽ ഇടതു കൈയാണ് ഉയരുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇടതുകൈ ഉയർത്തുമ്പോഴോ ആ പ്രതിപദനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ആ വലതു കൈയാണ് ഉയരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാണുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിലുള്ള ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതരം വസ്തുക്കൾ ദർപ്പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ച് വസ്തുവിന്റെയും പ്രതിബിംബത്തിന്റെയും വലുപ്പം നിരീക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകത രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വസ്തു പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോലെയാണോ ചെറുതാണോ വലുതാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വസ്തുവിന്റെ പേര് എഴുതുക ഇവിടെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലുപ്പം ഒരേ പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരേ പോലെ എന്ന് എഴുതുക ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ ചെറുത് എന്ന് എഴുതുക വലുതാണെങ്കിൽ വലുത് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പല തരം വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ദർപ്പണത്തിന്റെ മുമ്പില് ആ പിടിച്ച് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങൾ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ദെൻ സി ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിന്റെ അകലം വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ വസ്തുവിലും പ്രതിബിംബത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ വസ്തുക്കൾ ദർപ്പണത്തിന് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നോക്കി അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് വസ്തുവിന്റെ അകലം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിറകിലോട്ടും മുൻപിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാ ആ വസ്തു കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ അപ്പോ ആ വസ്തുവിലും പ്രതിബിംബത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലെ എന്താണ് നോക്ക വസ്തു ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് അകലും തോറും പ്രതിബിംബം ഡാഷ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വസ്തു ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് അകലും തോറും പ്രതിബിംബത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ ആ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്ത പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ദർപ്പണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ദർപ്പണം കണ്ണാടി അല്ലെ ആ കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ണാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദർപ്പണത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗമായും നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലതുഭാഗമായും കാണുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി നമ്മൾ വലതുകൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ പ്രതിബിംബം ഇടതുകൈ ഉയർത്തുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണുന്നു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെ ഇപ്രകാരം പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ പാർശ്വ ഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ പാർഷിക വിപര്യയം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടിവര ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്താണ് പാർഷിക വിപര്യം അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ദൻ പ്രവർത്തന കാർഡ് മൂന്ന് മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് നാം പരീക്ഷണം ചെയ്തില്ലേ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ ഒരേ പോലെയാണോ അതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലേ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു പുതിയ സ്റ്റീൽ ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തവി എടുത്തു ഒരു കയ്യിലെടുത്തു അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ചുരുങ്ങിയതുപോലെ അല്ലെ ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മളെ മുഖം കാണുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നോക്കൂ ആ നമ്മൾ ആ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ രൂപമായിട്ട് ആ ഒരു ആ കയ്യിൽ ആ ഒരു തവിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉൾഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ പുറം ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാത് എഴുതുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്കിടുക അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ ചിത്രീകരണം വിശകലനം ചെയ്ത് പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ തവിയുടെ ഉൾഭാഗവും പുറം ഭാഗവും ഏതു തരം ദർപ്പണമാണെന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തവി എടുത്തു അതിൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കി അതിൽ ദർപ്പണങ്ങൾ എങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സമതല ദർപ്പണം ഇല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് സമതല ദർപ്പണം ഒന്ന് ഗോളിയ ദർപ്പണം ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ ആ തവിയുടെ ഉൾഭാഗം ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ തവിയുടെ പുറം ഭാഗം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു വര ഇട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം നിരപ്പായത് ഇതാണ് സമതല ദർപ്പണം ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അതായത് പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞത് കോൺവെക്സ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് പുറത്തേക്ക് പിന്നീടുള്ളത് കോൺകേവ് ആണ് അല്ലെ കോൺകേവ് ദർപ്പണം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത് അല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത് കോൺകേവ് അല്ലെ ഗുഹ എന്നാണ് കേവ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ കോൺകേവ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കുക അപ്പൊ തവിയുടെ ഉൾഭാഗം കോൺകേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ തവിയുടെ പുറം ഭാഗം കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺകേവ് ആണോ തവിയുടെ ഉൾഭാഗം യെസ് ഇതുപോലെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദൻ പ്രവർത്തന കാർഡ് മൂന്ന് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക നോക്കാം ദർപ്പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സമതല ദർപ്പണം എന്താണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം എന്താണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യെസ് നമുക്ക് വലിയ പ്രതിബിംബം കിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ആ തവിയിലേക്ക് നോക്കിയ പോലെ അല്ലെ ഇവിടെ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വലിയ പ്രതിബിംബം കിട്ടും സമതല ദർപ്പണത്തിലോ ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കിട്ടും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രതിബിംബമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന കാർഡിൽ മൂന്നിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല നോക്കാം പ്രവർത്തന കാർഡ് നാല് ചിത്രത്തിലെ മഴവില്ലിന് നിറം നൽകൂ മഴവില്ലിന്റെ ഏഴു നിറങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ക്രമത്തിൽ എഴുതു അല്ലെ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അല്ലെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് അല്ലെ വിബ്ജിയോ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് അല്ലെ ദൻ ഒരു വർണ്ണ പമ്പരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇത് നമ്മൾ പരീക്ഷ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വർണ്ണ പമ്പരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വേണം ഒരു പഴയ സി ഡി ഒരു വെള്ള പേപ്പർ ഏഴ് നിറത്തിലുള്ള കളർ പെൻസിൽ നിറം നൽകാൻ പശ മുതലായവ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ സി ഡിയുടെ ആകൃതിയിൽ വൃത്തം വരച്ച് അതിനെ ഏഴ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മഴവില്ലിനെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ നിറം നൽകണം ഈ പേപ്പർ വെട്ടിയെടുത്ത് സി ഡിയിൽ ഒട്ടിക്കണം ഇനി ഒരു പെൻസിൽ സി ഡിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കടത്തി വച്ച ശേഷം വേഗത്തിൽ കറക്കി നോക്കൂ വർണ്ണ പമ്പരത്തിലെ നിറം മാറ്റം നിരീക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർണ്ണ പമ്പരം കറക്കി നോക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ വർണ്ണ പമ്പരത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് അല്ലേ വേഗത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം അഞ്ച് എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നാണയം എന്ന മാജിക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നാണയം കാണുന്ന രേഖാചിത്രം വരച്ചു നോക്കിയാലോ അല്ലേ ഈ ഒരു ചിത്രം നാണയം നന്നായി കാണുന്ന സമയം ദെൻ നാണയം ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അല്ലേ നമ്മൾ പിറകിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും എന്താണ് ആ നാണയം ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയും വീണ്ടും പുറകോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം രേഖാചിത്രമായി വരച്ചു നോക്കൂ കാഴ്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ത് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക അതെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ ഒരു നാണയം ഇവിടെ കാണില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക ദെൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ജലം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നാം എന്തു ചെയ്യും ആ ഇവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ സംഭവിക്കും ജലം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നാണയം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നാണയം ജലത്തിൽ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്പർശിച്ചു നോക്കൂ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ രേഖാചിത്രം കൂടെ വരച്ചു നോക്കിയാലോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെയും ആ വായുവിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ചെറിയൊരു ആ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ നോക്കാം നാണയം കാണാതായതിൻ്റെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെയും കാരണം വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപവർത്തനത്തിൻ്റെ നിർവചനം എഴുതി നോക്കിയാലോ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഡീവിയേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് അപവർത്തനം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള അപവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും വെള്ളവും വായും ചേരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അപവർത്തനം ഓക്കെ അത് നോക്കുക ഇവിടെ പ്രകാശം ജലത്തിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു അല്ലെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അപവർത്തനത്തിൻ്റെ നിർവചനം ദൻ അടുത്ത പ്രവർത്തനം സി ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് അപവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് പെൻസിൽ ജലം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും ഓരോ പ്രവർത്തന കാർഡിലും സബ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എ ബി സി എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സമയം ഇത്രയും വൈകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള പ്രവർത്തന കാർഡുകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ